நம்மளுடைய சக்தியை நம்ம எப்படிங்க ஈர்க்கிறது நம்ம நமக்கு அந்த அளவுக்கு மன வலிமை இருக்காங்க நம்மளால அது பண்ண சின்னம்மா கேம்போரா அப்படின்ற ஒரு இனத்தை சேர்ந்த அந்த மரம் அந்த ம கற்கண்டு சைஸ்ல குட்டி குட்டியா இருக்கும் ஒரு இறந்தவங்களுடைய உடலை பதப்படுத்துறதுக்காக புழுமையா தெய்வ கடாட்சம் வேணும் மகாலட்சுமியோட கடாட்சம் வேணும் என்னோட குல தெய்வத்துடைய வைப்ரேஷன் எனக்கு சக்தியா இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட கண்திருஷ்டியா இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவா வேலை செய்யும் இதுக்கு பேர் தான் கண்திருஷ்டி புரியுதுங்களா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜோதிட நண்பன் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல் மூலியமா உங்களாலே சந்திக்கல ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாக இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு டாபிக்கா இருக்கும் என்கிட்ட நிறைய பேர் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க என்ன கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தூங்கும் போது எனக்கு கெட்ட கெட்ட கனமா வருது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்டாங்க இன்னொருத்தவங்க என்ன கேட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வம்பலம் அதிகமா வேணும் அப்படின்ற மாதிரி மகாலட்சுமியோட கடாட்சம் அதிகமா எங்க வீட்டுல இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க மூணாவது ஒரு பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் குலதெய்வங்களுடைய அருள் வந்து முழுமையாக எங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கேட்டாங்க ஒரு சில கடை வியாபாரிகள்லாம் நான் கேட்டாங்கன்னா எங்களுடைய கடைக்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து உள்ளே வரமாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 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 கொஸ்டின் கேட்டாங்க இதை எல்லாத்துக்குமே ஒரே பதிவாக ஒரே சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை நம்ம கிட்ட நிறையா விஷயங்களை மறைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு பதிவு பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்களை தான் பார்க்க போகிறோம் ஜோதிட நண்பர் அப்படின்ற சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே பண்ணி வரும் சரி ஓகேங்க அந்த நாலு விஷயத்தையும் எப்படிங்க ஒரே சொல்யூஷன் மூலியமாக சரி பண்ண முடியும் பண்ண முடியுங்க அந்த பிரபஞ்சத்தோட சக்தியை வச்சு தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே ஈர்த்து பண்ணுறோம் சரிங்களா சரி இந்த பிரபஞ்சத்துடைய சக்தியை நம்ம எப்படிங்க ஈர்க்கிறது ஒரு <laughs> ஈர்ப்படுத்தி <laughs> பச்சை கற்பூரம் தெரியுதுங்களா உங்கள் பாட்டில் ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாதுங்க சூடம் சூடத்தை சூட பி கிரேடுனா இது ஏ கிரேடு இதில் ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த பச்சை கற்பூரம் தான் அந்த சின்ன மாம் கேம்பூரா அப்படின்றது ட்ரீல இருந்து பதப்படுத்தி அதில் சுண்ணாம்பு சேர்த்தா இந்த ரிசல்ட் வந்துடும் இது நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கற்கண்டு சைஸில் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் ஒரு 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 பாட்டில்ஸில் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ பீசஸ் இருக்கும் பெர் பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் சரிங்களா இந்த பாட்டிலுக்கு இதுக்கு என்னங்க சம்மந்தம் விஷயம் இருக்குது இந்த பச்சை கற்பூரத்துக்கு ஈர்ப்பு சக்தி அதிகம் பச்சை கற்பூரத்தை பயன்படுத்தி என்னென்னலாம் செய்ய முடியும் எவ்வளோ சக்ஸஸ் பெற முடியும் மகாலட்சுமி கடாட்சத்தை எப்படி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் தெய்வத்தோடைய அருள நம்ம எப்படிலாம் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் நெகட்டிவிட்டிஸை எப்படிலாம் நம்ம ஒழிச்சு கட்ட முடியும் எப்படிலாம் இரவு நேரத்தில் தூக்கத்தை நம்ம நிம்மதியான ஒரு கெட்ட கனவு இல்லாத ஒரு தூக்கத்தை நம்ம இயற்கையாக கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற விஷயத்தின் மூலியமாக இதை வச்சு நம்ம பெற முடியும் அதனால தான் முன்னோர்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு கான்செப்ட் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அதை பற்றி தான் ஒரு வீடியோ பதிவு தான் இது சரிங்களா சரிங்களா இந்த பச்சை கற்பூரம் உங்களுக்கு நார்மலாக ஷாப்பில் எல்லாமே கிடைக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பச்சை கற்பூரத்தை எது இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க பியூட்டிஷியன் முகம் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய தழும்புகள் வெட்டுக்காயங்கள் அது மட்டும் கால் பாதத்தில் இருக்க வெடிப்புகளுக்கு பூரா ஃபாரினர்ஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சாரை எடுத்து அதை சரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க பியூட்டிஷியன் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த பியூட்டி பார்லர் ஷாப்புக்கு தேவையான அந்த கிரீம்க்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கற்பூரம் ஆட் ஆயிருக்கும் இன்னொரு மிகப்பெரிய சுற்றம் சொல்லவா இந்த பச்சை கற்பூரத்தை எது இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்கன்னு சொல்லவா இந்த இருக்கும் இந்த பச்சை கற்பூரம் இருக்கு எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நீரில் கலக்குதோ அந்த நீர் எப்பவுமே கெட்டு போகாத அளவுக்கு பல நூறு வருடங்களாக பாதுகாக்கப்படும் இந்த பச்சை கற்பூரம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை இது தண்ணியில் கரைஞ்சிடும் 
அந்த நீரத்தான் நம்ம தொலைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக் அந்த நீர் நம்மளுக்கு தொலைச்ச உடனே ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் நமக்கு உடம்புல எப்பவுமே இயற்கையா நடக்கும் இன்னொரு விஷயமும் சொல்றேன் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம பெருமாள் கோயில போய் தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா அந்த தீர்த்தத்தில் என்ன கலப்பாங்க தெரியுமா பச்சை கற்பூரம் தான் அந்த பச்சை கற்பூரம் பிளஸ் துளசியை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டேஸ்டே நமக்கு வித்தியாசமா இருக்கும் இந்த நீரை குடிச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா பாருங்க த்ரோட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சளி இருமல் உடம்புல அன்னைக்கு அன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும் அதுக்கான விஷயம் இந்த பச்சை கற்பூரம் தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி லட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த லட்டுலையுமே இந்த பச்சை கற்பூரத்தையும் மிளகையும் சேர்ப்பாங்க ஏன் தெரியுமா அந்த திருப்பதியில் லட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை கற்பூரம் சேர்க்கிறப்ப என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லட்டு கெடாமல் இருக்கும் ஏன்னா இன்னொரு மிகப்பெரிய சூச்சம் என்ன தெரியுமா இறந்தவங்களுடைய உடலை பதப்படுத்துறதுக்காக பல நூறு வருடங்களாக அந்த அந்த உடலை பதப்படுத்துறதுக்காக அந்த பச்சை கற்பூரத்தை அதிக அளவில் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய மறைக்கப்பட்ட உண்மை இல்லையா இதில் எவ்வளோ பெரிய சூச்சம் அடங்கியிருக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நமக்கு சூடம் தெரியும் பச்சை கற்பூரம் இருக்கின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இதுல பாசிட்டிவ் வேவ்ஸ் அதிகமா இருக்கு இதை வச்சு தான் நம்ம என்னென்ன சாதிக்க போறோம் விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல காலத்தில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முன்னோர்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தொன்று தொட்டு இந்த பச்சை கற்பூரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கண்டினியூவா அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தி வந்திருக்காங்க எப்படின்னு தெரியுமாங்க நம்ம குடிக்கிற தண்ணி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுல ஒரு பீஸ் அந்த அந்த இலைச்சாறு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இலைச்சாறு டெய்லி பயன்படுத்திட்டு வரப்ப உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆறா சுத்திகரிக்கப்பட்டு இந்த மூளைக்கு போற நரம்பைகள் சுத்திகரிக்கப்பட்டு சுவாசங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டு அன்னைக்கு முழுமையாகவும் திருப்தியாகவும் மனநிலை மனநிறைவாகவும் சந்தோஷமா வாழ்ந்திருக்காங்க நூறு வயசு வரைக்கும் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி தான் வளர்ந்துருக்காங்க வாழ்ந்துருக்காங்க அதில் தொன்று தொட்டு நம்மளால் கொண்டு செலுத்த முடியாத நமக்கு நமக்கு சொல்லியும் கொடுக்காத ஒரே காரணத்துக்காக அதை நம்ம பயன்படுத்த முடியாத போயிடுச்சு சளி முழுமையாக அடிக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பச்சை கற்புறத்துக்கு இருக்கு சரிங்களா இதை வந்து தொன்று தொட்டு நம்ம பாரம்பரியமாக செஞ்சுருந்துருக்காங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜென்ரேஷன் யாருமே அதை சொல்ல கூட சொல்லல சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலையா இல்லை ஏன் சொல்லாமல் விட்டாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் வச்சு கற்பூரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா விசேஷ தன்மை உண்டு விசேஷ தன்மைனா விஷக்கிருமிகள்லாம் எங்கெங்கே இருக்கோ அதை போகிற அழிக்கக்கூடிய தன்மைகள் வந்து இந்த பச்சை கற்பூரம் அப்படின்ற மரத்துக்கு இருக்குது அந்த மரத்தை தான் கன்வெர்ட் பண்ணி பதப்படுத்தி சுண்ணாம்ப சேர்த்து பாட்டிலில் அந்த சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக பதப்படுத்தி நமக்கு இது இது ஆக்சுவலாக இன்னொன்று விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து சூடமாகவும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது வந்து ஆக்சுவலாக எரியும் சரிங்க மட்டும்தான் <laughs> சரிங்களா அப்படி நீங்கள் பண்ணுறப்ப உங்கள் மூளையில் நெகட்டிவான விஷயங்கள் எப்போவுமே தோணாது தோணை வைக்காது எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு தூக்கம் நிம்மதி நல்லா வரும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் செகண்ட் பாயிண்ட் நான் ஒரு ஒரு ஜவுளி ஷாப் வச்சுருக்கேங்க நான் ஒரு ஒரு பெட்டி கடை வச்சுருக்கேங்க நான் ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப் வச்சுருக்கேங்க என் கடைக்கு யாருமே கஸ்டமர்ஸ் யாருமே வரதே கிடையாதுங்க வந்தாலும் சரி வர ஒரு வியூ இருக்கிறதே கிடையாதுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான பதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன தெரியுமா செய்கிறீங்க செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு எம்டி ஒயிட் கலர் கிளாஸில் ஒயிட் கலர் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த எம்டி ஏன்னா சுக்ரோட அதிகம் இருக்கிறனால ஒயிட் கலர் கிளாஸில் சரிங்களா அந்த ஒயிட் கலர் கிளாஸ் ஒயிட் கலர் கிளாஸ்னா கண்ணாடி பா கண்ணாடி கிளாஸை தான் ஒயிட் கலர்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா அந்த கண்ணாடி கிளாஸில் அந்த கண்ணாடி கிளாஸில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா இதில் இந்த பச்சை கற்பூரத்தை பத்து ரூபா இந்த பெர் பாட்டில் சொன்னேன்னா இந்த பத்து ரூபா பெர் பாட்டில் எடுத்து செவ்வாய் வெள்ளிக்கு மட்டும் அப்படியே இதில் பன்னீர் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிடுங்க பன்னீர் ஊற்றுறதுக்கு அப்புறமா மஞ்சள் பொடி அதை வாங்கி அதில் போடுங்க மூணாவதாக இந்த பாட்டிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை அதிக வேணும்போது <laughs> கற்பூரத்தை 
இந்த பச்சை கற்பூரத்தை எடுத்து தன்னோட உள்ளங்கையில வச்சு ஐ மீன் சென்டர் ஆஃப் பிளேஸ்ல வச்சு இதை மடிச்சு நீங்க என்ன குலதெய்வத்தை நினைக்கிறீங்களோ என்ன காரியத்துக்காக வேண்டுறீங்களோ என்ன சக்சஸ் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ என்ன குறைகளுக்காக நீங்க அவங்கள கூப்பிடுறீங்களோ இதை உள்ளங்கையில இப்படி மடிச்சு வச்சு இப்படி நெஞ்சுகிட்ட வச்சு அந்த தண்ணிக்கு முன்னாடி நீங்க குலதெய்வத்துக்கிட்ட என்ன நினைச்சு நீங்க வேணுங்களானோ அந்த குலதெய்வம் அந்த இடத்துல நிற்கும் கண்டிப்பா பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் உடனடி வேலை நடக்கும் எப்பா என்னோட என்னோட குலதெய்வமே என்னோட முன்னூறுகளே எல்லாரும் எனக்கு வந்து காத்து கூடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த பச்சை கற்பூரத்தை நீங்க முன்னாடி வச்சிருக்கிற அந்த நரசம்பு தண்ணியில நீங்க உள்ள போட்டுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நாப்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க நினைச்ச விஷயம் கண்டிப்பா நடக்கும் பாசிட்டிவா வேண்டுங்க சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இந்த பச்சை கற்பூரத்தை நெகட்டிவான விஷயங்களுக்கு நிறைய பயன்படுத்துறாங்க செய்வன குளாறு அதுக்கு நீங்க செய்வன குளாறு எப்படி சொல்லி என்ன கேட்டுறாதீங்க பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு மட்டும் நம்ம பதிவு போடுவோம் சரிங்களா சரி நாலாவது பாயிண்ட் தாங்க மிகப்பெரிய சூட்சமும் மிகப்பெரிய பாயிண்ட் நம்ம உடம்புல எப்பவுமே சயின்ஸ் விளக்கம் நான் சொல்றேன் சயின்ஸ் விளக்கம் நான் கொடுக்கறதுக்காக அது நல்லா பயன் நம்ம உடம்புல எப்பவுமே நம்ம வந்து சுத்தி இந்த ஆறா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லா பாடி ஃபுல்லா ஆறான்ற விஷயம் வந்து நம்ம உடம்புல எப்பவுமே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பிளஸ் சக்கரா எப்பவுமே ரன்னிங்லயே இருக்கும் சரிங்களா இப்ப ஒரு சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் நல்ல குவாலிபிகேஷன் படிச்சு உடனே வேலைக்கு போயிட்டேன் ஐயோ அவன் உடனே வேலைக்கு போயிட்டேன்ப்பா படிச்சு முடிச்சோன்னு எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு இன்னும் சில பேர் இருபத்தஞ்சு வயசுல அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இன்னும் சில பேர் அவன் உடனே கார் வாங்கிட்டேன்ப்பா இன்னொரு சில பேர் உடனே பைக் வாங்கிட்டான்ப்பா சில பேர் வீடு கட்டிட்டேன்ப்பா அந்த வீடெல்லாம் எப்படி எழு இப்போ வரை இப்போ வந்து என்னடா உடனே வீடு கட்டி பெரிய ஆள் ஆயிட்டான்டா அங்கே பாரு அந்த கம்பெனியில் இருபத்தஞ்சு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க என்கிட்ட வேலை பார்த்தவங்க தனியாக வச்சு கம்பெனி வச்சு இருபத்தஞ்சு பேர் வேலை பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி எண்ணெய்கள் காற்றின் மூலியமாக கலந்து யாருக்காக நம்ம அந்த விஷயங்கள் சொல்கிறோமோ அவங்க மூளைக்கும் சுவாசத்துக்கும் பதிவேற்றப்பட்டு நெகட்டிவாக வேலை செய்யும் இதுக்கு பேர் தான் கந்திருஷ்டி புரியுதுங்களா நம்ம யாருக்காக அது நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் இவங்க நம்ம நெகட்டிவான 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 ஆறாவது உருவாக்குறாங்க இவ அப்படி வந்துட்டேன் இப்படி வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி நட இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் காத்தின் மூலியமா கலந்து உங்க பிரெயினுக்கு உங்க சுவாசிக்கிற மூக்கு வழியா போய் உங்க பூலையில இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் செல்கள் எல்லாத்தையுமே உள்ள இருக்க சக்கராவை கூறம் டல்லாக்கி டம்மியாக்க முயற்சி பண்ணும் டம்மியாக்கனா எப்படின்னா உங்களை சரிவர ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் வேலை பார்க்கவே கூடாது ஏன்னா அவங்க தான் அந்த கண் மூலியமா அந்த கண்ணின் அவங்க அவங்க சொல்லி முடிச்சு அந்த கண்ணின் மூலியமா அவங்களை பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஆறாக்கள் மூலியமா அது கலந்துரும் அவங்களுடைய நெகட்டிவிட்டிஸ் இது எப்படிங்க கிளியர் பண்றது சொல்றீங்க அதுக்கு தாங்க அந்த பச்சை கற்பூரம் இந்த பச்சை கற்பூரத்துக்கு ஈர்ப்பு சக்தி ரொம்ப 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 அதிகம் இந்த பச்சை கற்பூரத்தை எடுத்து தலைய மூணு தடவை ரைட் சைட் தென் லெப்ட் சைட் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த பச்சை கற்பூரத்தை கையில வச்சுக்கிட்டு நல்லா சுவாசிக்கணும் சுவாசிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தென் ஃபுல்லா எடுத்துட்டு காலில் ஃபுல்லா வெளியே கீழே எடுத்துட்டு போய் முச்சந்தியில போட்டு அதை எரிச்சிட்டீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட தீய சக்தியா இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட கண் திருஷ்டியா இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட நெகட்டிவான கோளாசா இருந்தாலும் சரி உடனடி தீர்வு பதினோரு நாளைக்கு கண்டினியூவா அதை செஞ்சீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட தீர்வையும் அளிக்கும் வல்லமை பெற்ற இந்த பச்சை கற்பூரம் சயின்ஸ் வழக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா மூலிகைஸுமே எல்லா மூலிகையுமே மரங்கள்ல இருந்து எடுத்து அதை பதப்படுத்தி கன்வெர்ட் பண்ணி தான் டேப்லெட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நமக்கு ஒரு ஃபீவர் இருக்குன்னா சாரிடான் போடுறோம் அந்த சாரிட மாத்திரை எப்படி இருந்து வருதுங்க கெமிக்கல் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கண்டென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூலிகையில இருந்து எடுக்கிறாங்க அதை டேப்லெட்கால் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சேம் கான்செப்ட் தான் இது இது ஒன்றும் பெரிய மாயாஜால வித்தையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த மரத்துக்கு ஈர்ப்பு சக்தி அதிகம் இந்த இந்த பாட் இந்த பச்சை கற்பூரம் எந்தெந்த வீட்டில் இருக்கோ தெய்வ கடாச்சம் மகாலட்சுமியோட கடாச்சம் எப்பவுமே அவங்க வீட்டில் இருக்கும் இதை சூடமாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் கண்டஷ்டியை விரட்டுறதுக்காகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் இரவு நேரத்தில் நிம்மதியான தூக்கம் வரணும் கெட்டக்கணம் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் என்னோட என்னோட குலதெய்வர்களுடைய முழுமையாக வீட்டில் வேறுன்றதுக்காகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் செவ்வாவளி வீடு அலசிங்கன்னா மகாலட்சுமியோட கடசம் முழுமையாக பெறதுக்காகவும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் அதனால இந்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாகவும் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் அதே தான் அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய தான் எடுத்து பதப்படுத்தி சுண்ணாம்பா சேர்த்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க புரியுதுங்களா
எல்லார் வீட்லேயும் இந்த பச்சை கருப்புறத்தை வாங்கி பயன்படுத்தி மகாலட்சுமியோட கடாச்சம் கண்டிஸ்டி வரத்துக்கு எல்லாம் உள்ள இறைவனை நானும் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்